Es que estos seis trabajadores fueron apresados antes de la quema del edificio público ubicado en la calle 22 de Barquisimeto. Dentro de los delitos que se le imputan están asociación para delinquir y daños a una institución pública. Lo de estas personas, pues eh, esa detención fue una, de, una detención más irregular que, que, que nosotros podemos ver. ¿Por qué razón? Porque eh, estas personas eh, eh, fueron detenidas, estaban el día de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que pareciera que se practicó un término que se usaba en los, en los años 80, que es la redada, que se detuvo a toda persona que estuviese en las adyacencias de la 22. Y fueron ligados, obviamente, a, a los hechos carecidos en el edificio del Consejo de Protección de Niña, Niña y Adolescente. Por otra parte, este representante del foro penal denunció que los integrantes del presunto colectivo que fueron detenidos por Pulilara fueron liberados sin ningún tipo de presentación ante los tribunales de la región. Llegó el momento como de, de aplicar la justicia realmente y dejar de politizar la situación. Se trata de justicia, se trata obviamente de hacer las cosas como corresponden. El sistema judicial no equilibra no, pensamientos políticos, es una sola vertiente, de hecho es derecho, y para eso se trata el derecho. Por último, la vocería de Foro Penal en esta entidad desmintió la versión de que supuestamente un menor de 10 años que habría sido golpeado por efectivos de la Guardia Nacional estaba siendo tratado en una clínica de Barquisimeto. Esto luego de una investigación hecha tanto en este centro de salud privado como con los doctores que fueron señalados de la atención a este menor. Desde el Estado Lara, Gustavo Jiménez.